हेलो अस्सलाम वालेकुम आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द जेनेटिक्स और कुछ बेसिक टर्म्स जो कि आपको जेनेटिक्स के चैप्टर में हेल्प करेंगे जेनेटिक्स के चैप्टर में हम सेल के एक ऑर्गेनल को पढ़ते हैं अगर बात की जाए कि सेल क्या है जैसे कि आपको पता है कतरे कतरे से दरिया बनता है तो वो जो कतरा दरिया का होता है उसी तरह हमारे इंसानों की बॉडी का जो कतरा है उसको हम सेल कहते हैं और सेल के एक ऑर्गेनल को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं किसके अंदर जेनेटिक्स के अंदर यह है एक सेल की पिक्चर जिसके अंदर सेल के सारे ऑर्गेनल्स दिखाए गए हैं परोक्सीजोम लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म गोल्जी बॉडीज वेसिकल सारे दिखाए गए हैं उनमें से अगर आप ब्लू वाले ऑर्गेनल्स की तरफ थोड़ा सा फोकस करें जिसके अंदर हमारे पास आपको पता है सेल के अंदर क्या होता है सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल और उस न्यूक्लियस के अंदर जब देखा जाया देखा गया तो उसके अंदर हमें एक और चीज़ मिली जिसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोलस अब इस न्यूक्लियोलस को जब हमने ओपन किया तो इसके अंदर से हमें क्या मिला एक क्रोमेटिन नेटवर्क मिला आपकी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने धागा लिया धागे को बहुत सारा रोल करके लंबा सा धागा लिया उसको रोल 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 करके और घुंझा के एक बना देते हैं ना एक अजीब सा जो कि बना हुआ होता है अक्सर तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क यहाँ पे एक थोड़ी सी आ, ये थोड़ी ज़्यादा फेयर पिक्चर है थोड़ा सा खुला हुआ है जिसके अंदर आपको क्रोमोसोम्स वगैरह क्लियर नज़र आ रहे हैं लेकिन ये भी एक क्या है क्रोमेटिन नेटवर्क बना हुआ है इस पिक्चर के अंदर अब हमने उस क्रोमेटिन नेटवर्क को अनवाइंड करना शुरू किया तो अनवाइंड करते करते हमें एक चीज़ मिली जो कि कुछ इस तरह की थी जैसे कि ऊपर एक वी बना हुआ था नीचे एक वी बना हुआ था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस वी के अंदर भी बहुत सारे जो कि धागे थे मतलब वो भी धागों का ही बना हुआ है वो भी एक तरह का उसके अंदर भी नेटवर्क है उसके अंदर भी काफ़ी सारे नेटवर्क भरे हुए हैं लेकिन वो एक स्पेसिफिक किस तरह से हो रहा है स्पेसिफाई किस तरह से हो रहा है उसने अपनी बाउंड्री रखी हुई है और उसने एक ऊपर वी बनाया और उसने एक नीचे वी बनाया और एक नीच में बीच में एक जॉइंट है वी भी कह सकते हैं हम ये भी कह सकते हैं उसने एक क्रॉस बनाया है और इस क्रॉस को हम क्रोमोसोम कहते हैं हमने जब क्रोमोसोम को इस तरह से देखा तो हमें लगा बड़ा इंटरेस्टिंग अब हम क्या करने वाले हैं अब हम उस क्रोमोजोम को भी अनवाइंड करके देखेंगे उसके अंदर क्या है लेकिन उससे पहले एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मज़ाया चीज़ मज़ाया नहीं है इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बताता चलूँ वो ये है के क्रोमोसोम्स के जो हमारे पास एक एक्स बनाने वाली दो डंडियां होती हैं उस दो डंडियों का अलग एक नाम है अगर आप उसकी एक सिंगल डंडी उठा लें तो उसको हम क्या कहेंगे क्रोमेटेड कहेंगे और ये क्रोमेटेड है इसको आप क्रोमेटिन नेटवर्क से मिक्स अप नहीं कीजिएगा क्रोमेटिन नेटवर्क इज़ अ डिफरेंट थिंग क्रोमेटेड इज़ आ डिफरेंट थिंग हम अपनी क्यूरियासिटी को देखते हुए क्रोमोजोम्स के जो थ्रेड्स थे उनको अनवाइंड करते हैं जब हमने उनको अनवाइंड किया तो हमें पता चला उसके हर एक थ्रेड में दो थ्रेड्स थे और वो जो दो थ्रेड्स थे वो एक जिग जैक वे में जा रहे थे मतलब सीधे सीधे नहीं जा रहे थे वो जिग जैक वे में जा रहे थे और वो जिग जैक ही रह रहे थे ये नहीं था कि कोई एक दूसरे से अलग हो जाए जब हमने अनवाइंड किया तो वो बिल्कुल हमें जिग जैक की फॉर्म में मिला तो हमने उसको एक नाम दे दिया वो क्या है डी ये किस बेसिस पे हमने नाम दिया इस बेसिस पे दिया क्योंकि उसके पास जो कंपोनेंट्स थे डी ऑक्सी शुगर है डी सॉरी डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है जिसके अंदर ऑक्सी शुगर वगैरह सब कुछ ऐड है तो उसको हमने उसके केमिकल कंपोजिशन की वजह से ये नाम दिया क्या नाम दिया डी अब सोचने की बात यह है कि जेनेटिक्स का जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर जेने जो कि जीन जिसका हमारा मेन मकसद क्या है पढ़ने का हम उसमें जीन को पढ़ते हैं तो वो जीन कहाँ है हमने पूरा जो कि न्यूक्लियस खोल लिया अभी तक हमें जीन नहीं आया दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम तो अब जीन क्या है जीन हम मैं आपको बताता चलूँ जीन हमारे पास जो डीएनए है डीएनए का एक जो कि समझे स्ट्रेंड है अगर आप डी का स्ट्रेंड उठा लेते हैं तो उसके अंदर आपको बीच में कुछ सेगमेंट्स मिलेंगे वो सेगमेंट क्या रखते हैं वो सेगमेंट ये कैपेबिलिटी रखते हैं या फिर उसके अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे पास ऑफ स्प्रिंग से आई हुई है तो ऑफ स्प्रिंग से आई हुई इन्फॉर्मेशन डीएनए रखता है लेकिन डीएनए का जो सेगमेंट है कोई सेगमेंट वो इन्फॉर्मेशन रखता है कोई से सेगमेंट 
प्रोटीन सिंथेसिस की इन्फॉर्मेशन रखता है तो जो सेगमेंट ये इन्फॉर्मेशन रखता है कि भाई आपके ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर्स क्या हैं उस सेगमेंट को हम कह देते हैं क्या है जीन है अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हम हमें जेनेटिक्स में जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको वो ना पता हो तो आपका जेनेटिक्स पढ़ना बहुत फजूल है तो जेनेटिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स क्या है जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स मतलब जीन्स को पढ़ने का जो शोभा है उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं ये मत समझना कि जेनेटिक्स जीन्स का ऑल्टरनेट नेम है क्रोमोसोम्स क्या हैं इट इज द डेंस कंडेंस फॉर्म ऑफ डी एन ए कंडेंस फॉर्म ऑफ डी एन ए और पार्ट कमिंग आउट ऑफ द क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमेटिन नेटवर्क को जो हमने क्या किया था अनवाइंड किया था तो हमें कुछ ऐसे मतलब लंबे लंबे क्रॉस हुए हुए ट्वेंटी थ्री जो के है पेयर मिले थे तो वो क्या थे वो हमारे पास क्रोमोजोम्स थे और जब हमने उनको अनवाइंड किया तो उसमें से डीएनए निकला तो हम ये डेफिनेशन बना सकते हैं कि कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए एन इज क्रोमोजोम अब बात करते हैं ट्रेड क्या होता है अ ट्रेड इज अ नोटिसबल फीचर इन अ मैन डेफिनेशन से साफ पता चल रहा है कोई भी ऐसा फीचर जो कि इंसानी जिसम में फिजिकल अपेयरेंस में आपको नजर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल टॉल शॉर्ट कलर ब्लैक है कलर वाइट है ये सब क्या है ट्रेड्स हैं अब अगर आ, एक कलर ट्रेड है कलर ट्रेड के अंदर ब्लैक आ रहा है वाइट आ रहा है ब्लू आ रहा है वो डिफरेंट ट्रेड्स हो गए किसके कलर के इसी तरह हाइट का ट्रेड है तो हाइट टर्म क्या कहेंगे ट्रेड है और उसके कितने मतलब एग्जाम है हाइट के अंदर लंबा भी होता है छोटा भी होता है फॉर एग्जाम्पल टॉल स्मॉल एवरेज तो इस तरह से हम जो के है जीन्स के अंदर ट्रेड को पढ़ते हैं मतलब अब जीन्स तो बहुत सारे थे ना हमारे पास अब जीन को ऐसे अगर हमें पढ़ना है उसकी स्टडी करनी है तो स्टडी करने के लिए उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो सिंप्लीफाई हमने किस तरह से किया शुरू में हमने ट्रेड्स बनाए जीनो क्या है जीनो टाइप इज एक्चुअली द कम्पोजिशन ऑफ ट्रेड अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे ये समझाता हूँ ट्रेड एक्चुअली बनते कैसे हैं अब आपको ये बात तो पता है कोई भी नया स्पेशी जो के बॉन्ड होता है उसके अंदर हमारे पास दो तरह के क्रोमोसोम्स आते हैं दो पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स आते हैं जो के आ, दोनों मर्ज होते हैं और जाइकआउट बनता है तो वो जो दो तरह के क्रोमोसोम्स हैं उनके पास दो डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल उसके पास भी हेयर का कैरेक्टर है एक पेरेंट के पास सेकेंड पेरेंट के पास पेरेंट के पास भी हेयर का हमारे पास हेयर कलर का जो के है जीन है तो अब ये जो, जो दोनों सेम सेम जीन्स हैं सेम सेम कैरेक्टर वाले जीन आपस में एक ट्रेड बना लेंगे तो अब ये जो ट्रेड किस तरह से बना हुआ है फॉर एग्जांपल अब हमारे पास जो कि पेरेंट नंबर वन था उसके पास ब्लैक हेयर कलर था पेरेंट नंबर टू है उसके बाद ब्राउन था तो हमने क्या बोला इस जीनो की आ, इसका जीनो क्या है कि भाई उसके एक पेरेंट के पास पेरेंट का इसके पास ब्लैक ब्लैक हेयर वाला जीन है और दूसरा कौन सा जीन है ब्राउन हेयर वाला जीन है तो इस ट्रेड की कंपोजिशन क्या हुई ब्लैक हेयर वाला जीन और ब्राउन हेयर वाला जीन आ रही है समझ तो इस तरह का सेटअप होता है किसका जीनो का जीनो हमने क्यों एक टर्म बनाई शायद ही हम ट्रेड की डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन को पढ़ सकें अब हमने ट्रेड में अगर कैटेगराइज कर लिया तो ट्रेड तो पता नहीं कितने सारे आ गए हमारे अपने फीलिंग्स होती हैं कोई ज़्यादा इमोशनल होता है कोई कम इमोशनल होता है किसी की लंबी फिंगर्स होती हैं किसी की छोटी फिंगर्स होती हैं किसी की स्किन फेयर होती है डार्क होती है एवरेज होती है तो बहुत सारे ट्रेड्स बन गए तो फिर हमने उनकी कंपोजिशन को पढ़ने के लिए एक नई टर्म बनाई जो कि क्या है जीनो के भाई अगर आपने किसी ट्रेड के बारे में बताया तो आप बताएँ उस ट्रेड का जीनो क्या है वो ट्रेड किस तरह से है उसकी कंपोजिशन क्या है अब फिनोटाइप कौन से ट्रेड होते हैं द विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ अ मैन जो विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम फिनोटाइप कहते हैं मतलब जीनोटाइप कंपोजिशन है अब ट्रेड का कंपोजिशन क्या था एक टॉल आया मतलब एक पेरेंट टॉल था एक पेरेंट शॉर्ट था तो टॉल और शॉर्ट से आके हमारे पास ट्रेड बन गया अब इस ट्रेड का जो कि रिजल्ट है रिजल्ट क्या होगा कि जो आपका ऑफ स्प्रिंग है ऑफ स्प्रिंग की हाइट कितनी आती है एवरेज आती है या टॉल आती है या फिर शॉर्ट आती है वो क्या है हमारा फिनोटाइप है मतलब विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ अ मैन ड्यू टू आर ट्रेड जो ट्रेड हमारा बना है विद uh, मतलब किसी भी स्पेशी का जो नया बॉन्ड होने वाला बेबी है तो उसके जो ट्रेड बना है 
तो उसके जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं उनको हम कहेंगे फिनोटाइप बात करते हैं अलील्स की अलील्स आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन अब कोई भी हमारे पास जीन है ब्लैक हेयर कलर का है ब्लू हेयर कलर का है ब्लू हेयर कलर का वैसे होता तो नहीं है पाकिस्तानी में लेकिन ब्राउन हेयर कलर का है तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टॉल का है स्मॉल का है तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है फॉर्म्स हैं जीन की जिसको हमने नाम दे दिया कि भाई ये अलील्स हैं अब टॉल एक डिफरेंट अलील है स्मॉल एक डिफरेंट अलील है जीन तो एक ही है ना दोनों हाइट दे रहे हैं ना लेकिन ये क्या है अलील्स हैं होमोजाइगस अ ट्रेट विथ सेम अलील ऐसा ट्रेट जो कि सेम अलील से बना हो सेम अलील का क्या मतलब है कि भाई या तो पेरेंट दोनों पेरेंट से टॉल का हमारे पास जो कि है अलील आ गया इस तरफ एक पेरेंट वन ने भी टॉल का जीन दिया पेरेंट टू ने भी टॉल का जीन दिया इसी तरह पेरेंट वन ने भी हेयर ब्लैक का जीन दिया पेरेंट टू ने भी हेयर ब्लैक का जीन दिया तो क्या होगा होमोजाइगस ट्रेट बनेगा हेट्रोजाइगस इज अ ट्रेट विद डिफरेंट अलील्स ऐसा ट्रेट जिसके पास अलील्स डिफरेंट हो फॉर एग्जाम्पल टॉल का ट्रेड आ रहा है एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट से आ रहा है शॉर्ट का ट्रेड तो ये डिफरेंट ट्रेड्स हो गए एक पेरेंट से ब्लैक हेयर का ट्रेड आ रहा है दूसरे पेरेंट से ब्राउन हेयर का ट्रेड आ रहा है तो ये डिफरेंट अलील्स हुए तो इसको हमने क्या कहा हेट्रोजाइगस ट्रेड है हमने एक्चुअली देख तो लिया है कि किस तरह से होता है लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले जीन है क्या तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे उसके लिए मैंने ये डेफिनेशन यहाँ लास्ट में लगा दी है कि जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ डी एन पोजेज हेरिडिटरी मटीरियल हेरिडिटरी मटीरियल क्या होते हैं वो मटीरियल जो कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग पे ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से जो कि ट्रांसफ़र हो रही है ना चीज़ें जो मैं कब से कह रहा हूँ कोई टॉल आ रहा है कोई शॉर्ट का जीन आ रहा है तो वो जहाँ वहाँ से जो आ रहे हैं ना मतलब वो मटीरियल ले कर आ रहे हैं वहाँ से भी डी एन ए मटीरियल ले कर आ रहा है डी एन ए के अंदर सेगमेंट्स हैं तो वो जो सेगमेंट्स हैं मटीरियल ले कर आते हैं उनको हम क्या कहते हैं जीन्स कहते हैं अगर कोई टर्म रह गई हो जो कि बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट हो और मैंने बताई ना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएं और उसको डिफाइन भी करें ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स अल्लाह हाफि